வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ வீவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஆரி ஒர்க்கில் மேட் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் வந்து த்ரெட் ஒர்க் வச்சு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து இதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் வீடியோஸ் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே வந்து ஆரி ஒர்க்கில் வந்து பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே வந்து வீடியோ போட்டு ஒரு பிளே லிஸ்ட் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயே மேலே ஐ கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம மேட் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் வந்து எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டிச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்க் த்ரெட் வச்சு நம்ம ஃபில்லிங் எந்த இடத்துலலாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்டிச் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம பாய் வந்து எப்படி பின்னிருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டிச் நான் இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வச்சு நம்ம எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லி காமிக்கிறேன் ஃபில் பண்ணுற மெத்தட் வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு டிசைனுக்குனாலும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஃப்ளவரோட பெட்டலுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பீக்காக்கோட பாடி ஷேப்க்கு மேங்கோட ஷேப்பில் எந்த ஷேப்லனாலும் நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்லிங்காக தான் மெயினாக வந்து இந்த ஸ்டிச் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதில் நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நான் வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் இது இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன லைன்ஸாக வந்து போட்டு பிரிச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து வெளியில் நீங்கள் அவுட் லைன் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து அந்த ஃபில்லிங் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இந்த ஸ்டிச் போடுறதுக்கு வந்து நமக்கு மெயினாக செயின் ஸ்டிச் மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் எனக்கு வந்து லோடிங் ஸ்டிச் வந்து அவ்வளோவா வந்து ஈஸியாக இல்லை அப்படின்றவங்க கூட ஃபில்லிங்க்கு வந்து இந்த ஸ்டிச் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை ஃபஸ்ட் வந்து நான் அவுட் லைன் போட்டுட்டு அடுத்து வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து நான் இதுக்கு அவுட் லைன் வந்து கொடுத்து வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி நீங்கள் என்ன ஷேப்பில் வந்து இந்த மேட் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஷேப்புக்கு வந்து ஒரு அவுட் லைன் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் போடுறதுக்கு இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நம்ம லைன் வந்து ஒரு கால் இன்ச் கேப் கால் இன்ச்சுக்கும் கம்மியான அளவு கேப்பில் வந்து இதை இந்த மாதிரி பிரித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒரு சைடில் இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டிச் வந்து இந்த அவுட் லைனுக்கு நான் வெளியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் நம்ம செயின் ஸ்டிச் தான் லாங்காக போடுறோம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட் ஸ்டிச் வந்து இதுக்கு வெளியில் போட்டிருக்கேன் அடுத்த லைனில் வந்து இன்னொரு ஸ்டிச் சைடில் போட்டுட்டு நான் திரும்ப வந்து உள்பக்கமாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறேன் நம்ம எந்த இடத்துல வந்து பஞ்ச் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த லைன் வந்து போட்டிருக்கோம்ல அதுலேயே தான் நான் வந்து இந்த ஸ்டிச்சஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் இது மாதிரி ஒரு அஞ்சு லைன் வந்து நீங்கள் வந்து போட்டு விட்டுக்கோங்க கேப் இல்லாமல் நல்லா பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இந்த ஸ்டிச் வந்து போட்டு விடணும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு மற்ற ஸ்டிச் எதுவுமே வரல எனக்கு செயின் ஸ்டிச் மட்டும்தான் தெரியுது அப்படின்னா கூட நீங்கள் இந்த ஸ்டிச் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகினர்ஸாக இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இந்த அவுட் லைன் போட்டுட்டு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிச் வந்து உங்களுக்கு எந்த இடத்துலையும் வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் கரெக்டாக வரும் அதுமாரி ரொம்ப வந்து டைட்டாகவும் வந்து ஸ்டிச் போடக்கூடாது நல்லா வந்து நூல் வந்து நல்லா ஈஸியாக ஸ்மூத்தாக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் ரொம்ப இந்த மாதிரி பிடிச்சி எழுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து துணி சுருக்கமாக வரும் நம்ம செயின் ஸ்டிச் போடுறப்ப எப்படிலாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோமோ அதெல்லாம் வந்து அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்டிச்சுக்கும் இப்போ இதுக்கு உள்ள ஒரு ஸ்டிச் போடுறேன் இதுக்கு வெளியில் ஒரு ஸ்டிச் போடுறேன் அடுத்த லைனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டிச் அதுக்கு நேராக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நான் ஃபிஃப்த் லைன் வந்து போடுறேன் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு அடுத்த லைனுக்கு இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அஞ்சு லைன் வந்து இந்த மாதிரி செயின் ஸ்டிச் வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் கேப் இல்லாமல் போட்டிருக்கோம் இப்போ அடுத்து போடுற ஸ்டிச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல போடணும் நம்ம போட்டிருக்க அந்த லைனுக்கு நடுவில் நடுவில் போடணும்
ஆனால் அந்த செயின் ஸ்டிச்சுக்கு நடுவில் வந்து கேப்பே இருக்கக்கூடாது கேப் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபில்லிங் வந்து நமக்கு கரெக்டாக தெரியாது நம்ம ஃபஸ்ட் லைனில் எங்கே பஞ்ச் பண்ணியிருக்கோமோ அதே இடத்துல தான் வந்து பஞ்ச் பண்ணுறேன் இது மாதிரி இப்போ ஒரு அஞ்சு லைன் வந்து போட்டு விட்டாச்சு இப்போ அடுத்த லைன் வந்து திரும்ப வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஒரு லைன் டிரா பண்ணியிருந்தோம்ல அதே இடத்துல வந்து போட போறோம் நூல் வந்து நடுவில் ஒரு த்ரெட்டாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா ரெண்டு த்ரெட்டாக எடுத்துட்டு தான் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டிச் வந்து போடணும் இப்போ இதுல வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்டிச்சஸ் வந்து போட்டு விட்டாச்சு இப்போ திரும்ப வந்து இந்த ரெண்டு லைன்ஸ்க்கு நடுவில் நடுவில் பஞ்ச் பண்ணி நம்ம வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டே போக போறோம் இதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு லைன் வந்து போட்டு விட்டுக்கணும் எந்த மாதிரி நீங்க ஸ்டிச் மாத்தினீங்க அப்படின்னாலும் ஒரு அஞ்சு லைன் வந்து போட்டு விட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு பாயில எல்லாம் வந்து எந்த மாதிரி பின்னிருப்பாங்களோ அது மாதிரி முன் முன்னாடி பின்னாடி ஸ்டிச் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நீங்க நான் ஒரு ஃபைவ் லைன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் போடணும் அப்படின்னு கூட இல்ல நீங்க சிங்கிள் லைன்ல கூட இதே மாதிரி நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு லைன்ல வந்து ஃபுல்லா வந்து இந்த லைன்லயே வந்து பஞ்ச் பண்ணி எடுத்துட்டே போயிட்டு அடுத்த லைன்ல வந்து மிடில்லயே வந்து பஞ்ச் பண்ணிட்டு வரணும் திரும்ப இந்த சைட்ல இருந்து போகும்போது திரும்ப அந்த லைன் மேலேயே வந்து பஞ்ச் பண்ணி எடுத்துட்டு போகணும் அந்த மாதிரி ஒரு லைனுக்கு ஒரு லைன் வந்து நீங்க முன்ன பின்ன வந்து அந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டே வந்தீங்கனாலும் அது ஒரு மாதிரி ஃபில்லிங் வந்து அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு அஞ்சு லைனுக்கு நடுவுல வந்து கேப் விட்டு விட்டு இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி ஃபில் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது வந்து நல்லா அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து தெரியும் ஸ்டிச்சோட டிஃபரன்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்டிச் போடும்போது நல்லா இந்த மாதிரி நூல் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டிச் வந்து பார்க்கறதுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப டைட்டாக போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து துணி வந்து சுருக்கம் விழுந்த மாதிரி ஆயிரும் அது மாதிரி அந்த ஃபில்லிங் பண்ணுறப்போ கேப்பும் இல்லாமல் நல்லா வந்து ஃபில் பண்ணணும் இப்போ நான் அஞ்சு லைன் வந்து இந்த மாதிரி போட்டு விட்டுட்டேன் இப்போ வந்து திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டிரா பண்ணியிருந்தோம்ல அந்த லைன் மேலேயே வந்து நான் போட்டு விடுறேன் மெயினாக வந்து நீங்கள் அவுட் லைன் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இது மாதிரி இந்த இப்போ இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கொயர் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து காமிக்கிறேன் இப்போ நான் ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து ஃபில் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஃபில் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் கரெக்டாக அந்த லைன் வந்து நம்ம ஈக்குவலாக போட்டுகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டிஃப்ரெண்ட்டில் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணியிருக்கிறது தெரியும் இது வந்து நம்ம கரெக்டாக ஈவனாக வந்து அப்படி போட்டுகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக அந்த டிவைட் ஆகிருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கிறது தெரியும் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இந்த இடத்துல ஒன்று இந்த இடத்துல ஒன்று அப்படியே அந்த மாதிரி ஒன்று விட்டு ஒன்று அந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம மிடில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ல அந்த லைன்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல நடுவில் இருக்கு 
இந்த மாதிரி தனித்தனியா நமக்கு வந்து நல்லா அழகா தெரியும் இந்த மேட் பினிஷிங் ஸ்டிச் வந்து இதுல வந்து நம்ம எம்போஸ்ட் மேட் ஸ்டிச்சும் வந்து போடலாம் அது வந்து நம்ம த்ரெட் ஒர்க் வந்து பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி உள்ள த்ரெட் வச்சுட்டு இதே மேட் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் வந்து போடணும் அந்த வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல அப்லோட் பண்றேன் இப்ப இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு வெளியில வந்து அவுட் லைன் போட்டு இந்த ஸ்டிச் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இது அவுட் லைன் போட்டுட்டு எப்படி இருக்கு அப்படின்றதையும் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்ப நான் வந்து சுத்தி இதுல வந்து ஃபுல்லா அவுட் லைன் போட்டு முடிச்சுட்டேன் நம்ம அந்த ஸ்டிச் பண்ணி இருந்த அந்த ஹோல்ஸ் எதுவுமே வந்து தெரியல மேட் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்ல வேற வேற டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்லயும் இந்த மேட் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுனால எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த ஸ்டிச் வந்து இந்த மாதிரி ஷேப்ல மட்டும் இல்லாம நீங்க டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்லயும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு பீகாக்கோட பாடி ஷேப்க்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பிளவரோட பெட்டலுக்கு மேங்கோ ஷேப்க்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்ல வந்து நீங்க வந்து இந்த இதே ஸ்டிச் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா வீடியோ கீழ் இருக்க லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம சேனல் வீடியோஸ் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல வர பெல்லை கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதுல வர ஆல் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சேனல் பேஜஸ் வந்து ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் இது எல்லாத்துலயும் ஃபாலோ பண்ணுங்க வீடியோல வந்து இன்னொரு ஸ்டிச் என்ன அப்படின்றது வந்து